实就是叶婷，传说中的哥哥。传说中？看来婷婷没少说我坏话呀、啊。啊，没有没有，叶婷只是跟我说，她有个特别关心自己的哥哥，没想到就是叶老师。你不用这么客气，叫我浩辰就好了。哎，浩辰。浩辰是你叫的吗？没大没小。哦，对了，婷婷，在换针，没有给你添麻烦吧？啊，没有没有，上次的比赛还多亏了叶婷呢。上次的比赛我看过，你设计的服装的确很独特。谢谢叶老师。嗯，不过我觉得吧，再好的作品也需要好的模特来展示。叶婷真的很优秀，她完全能够领会我的设计理念，并在舞台上完美的呈现出来。但是你这样讲太夸她了。是真的，她真的很棒。叶老师，现阶段家人的认可对于她来说真的很重要。叶婷一直都希望自己的梦想能够得到你这个哥哥的支持。我只是不想让她太辛苦。人生哪有不苦的呀？如果不能够实现自我价值。那就算一辈子衣食无忧，也不会快乐的。我知道你心疼叶婷，但是有梦想的人才充满期待和希望啊！我相信叶老师曾经也是怀揣着梦想才成就现在的你的。算了，我也懒得管了，你想再换针就随你吧。真的，你答应了？我能不答应吗？你这么坚持，况且你这个好闺蜜说的实在是让我没法拒绝。不过，以后要是遇到什么困难，可别找我哭。那怎么可能？也不看看我叶婷是谁，是谁的妹妹。好了，你们待着吧，我有事先走了。嗯，哎哥，你先别走。嗯，苏北还要上班，你替我送送他呗。你不上班吗？我，哎呀，我肚子突然好疼，哎，你帮我请个假啊！我可不想再碰到那个小气的陆总，再让他误会。哥，你说什么呢？他俩已经分手了。一听，哎呀，我不行了，我受不了了，快去，快去，快去！哎呀，哎呀！陆总，你找我？啊，对，我有个问题想问你。嗯嗯，我有一个朋友啊，他一时冲动跟女朋友分手了。嗯，现在很后悔，该怎么办？还是之前那个朋友？是啊。哦，他女朋友不会姓苏吧？你不会又想要去非洲种树吧，陆总，我错了。其实他女朋友吧，只是和他有些误会，只要解开误会就好了。就这么简单？就这么简单。陆总，和朱总约的时间到了。嗯，合同准备好了吗？嗯，准备好了。那走吧。一会儿签约的时候需要提前注意哪些条款？你提前跟我说。夫人，高启明，你去听听看他们在说什么。啊，快点，快去啊！哦，对了，苏北，不知道这周六你有没有空？齐老先生要在这里开画展，要不要一起去看看？是那个得了绘画金奖的齐伟业先生吗？没错，之前呢，我在国内听了他几场讲座，关于绘画艺术与服装设计。
呃受益匪浅。如果你愿意的话，我可以帮你引荐一下，或许应该会对你有帮助。好啊，那我们周六见。怎么了？哦，没什么，那我先进去了。好，周六见。嗯。他们说什么？说什么服装设计和绘画艺术，然后还说，说哎，说重点，叶浩辰。周六约了夫人看画展。看画展，嗯。告诉设计部，这周六全体加班。陆总，这样不好吧？有什么不好的？就该这样做。来，陆总，我有办法。陆总，你找我？呃，我们公司附近新开了一家好吃的日料，我们一起去吃吧。不用了，今天晚上我还有事。我不是说今天晚上，周六晚上我们一起去。周六晚上我也有事，你有什么工作就直接吩咐吧。你的工作就是陪我吃饭。陆总，我是一名设计师，不是你的私人助理。如果你吃饭实在需要人陪的话，我觉得您可以找斯曼妮，她应该非常乐意。苏小姐，陆总，我看夫人刚走，你们聊的怎么样？聊的怎么样？想的什么破方法？根本不管用。陆总，我还有一个好办法。团建，公司怎么突然要搞团建啊？嗯，不知道。你周六不是要跟我哥去看画展吗？嗯，这下去不成了。我拿一下快递。哦，好。金明哥哥，菲儿，你怎么来了？我来找我哥吃饭呀。啊。哎，这是什么？周六公司团建，陆总给夫人准备的情侣装。可是，哥哥和苏北都已经分手了，怎么还要给他送情侣装呀？周六团建就是为了帮陆总追回夫人。那你这样给他，他好像也不会收吧？就说公司团建准备的衣服就行了。不如这样，你交给我来送吧，正好我想去看看姐姐。嗯，好吧，那麻烦你了，菲儿。
被依赖，倾听着，仰视着，学会感慨。你笑得多么开怀，替你规划的和他未来，我那么麻木还要保持倾听的状态。你的心思我不用再猜，时刻小可悲还是无奈，都成年了就别急。